डूइंग वेल सो पहले तो आपको बता दू तीन बजे इंस्टाग्राम लाइव वाले फॉर योर डाउन सेशन इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है सो ये वीडियो हमारी थर्ड यूनिट की फुल रिविजन क्विक रिविजन के लिए है सो वॉच इट केयरफुली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम सी ये हमारे थर्ड यूनिट के लिए है थर्ड यूनिट में हमारे पास है मशीन लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है इट्स अ बाइनरी लैंग्वेज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन ठीक है वो हमारी कन्वर्टेड होती है इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन तभी कंप्यूटर और यू कैन से मशीन कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड आर लैंग्वेज वट एवर वी आर गिविंग कमांड ठीक है यहाँ पे ये जो एनालॉग एक्सप्लेनेशन है दिस इज योर वन एग्जाम्पल ठीक है There is a fundamental level of communication that doesn't require the translation. ठीक है इमोशन जैसे कि माना होता है इमोशन फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और यू कैन से द बेसिक गेस्टर दैट कैन बी यूनिवर्सली अंडरस्टूड बाई विदाउट एनी नीड ऑफ द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मैं गुस्सा हूँ मेरे फेशियल लैंग्वेज से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विदाउट इवन नोइंग माई लैंग्वेज जैसे किसी को अगर नहीं आती है हिंदी पंजाबी या इंग्लिश सो आई यूज दीज लैंग्वेजेस ओनली सो फेशियल एक्सप्रेशन कैन बी दी वे टू कम्युनिकेट ठीक है अब यहाँ पे आई असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होती है हमारी इट्स अ लो लेवल लैंग्वेज दैट कन्वर्ट वन बाय वन ट्रांसलेशन टू मशीन लैंग्वेज जैसे मैंने पाइथन में कोड लिखा जो कन्वर्जन हो रही है वो असेंबली लैंग्वेज कर रही है जैसे कि एज अ सेट ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन एग्जाम्पल देख रहे हैं ठीक है सिंपल एंड स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन वाइल मोर सोफिस्टिकेटेड देन द बेसिक गेस्टर ठीक है ये सब हमारा थोड़ा सा मोर इलेबोरेटेड कन्वर्जन होता है जहां पे हमारी लैंग्वेज यानी कि इफ आई एम राइटिंग द कोड इन पाइथन तो वो क्या होता है हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी जाती है ताकि इजिली अंडरस्टैंड कर सके जैसे इफ आई डू नॉट नो स्पैनिश लैंग्वेज द पर्सन इज वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद मी इन स्पैनिश लैंग्वेज ओनली तो वी नीड अ ट्रांसलेटर सो दैट्स वॉट असेंबली लैंग्वेज डू हाई लेवल लैंग्वेज इज लाइक पाइथन जावा सी सी प्लस प्लस ये सारे हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं इन विच वी राइट द फोर ठीक है ना very important fourth generation language fourth generation language is a programming language that belongs to the class of high level language jaise ki python is a fourth generation language jisme hamare paas kuch uh, object oriented features hote hain fourth level language mein jaise python hai mysql hai ye sare hamare fourth generation language hai jisme hamare paas extra ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स होते हैं यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ठीक है नंबर वन इज अब्सट्रैक्शन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हमारा इज अ हाई लेवल ऑफ अब्सट्रैक्शन कंपेयर टू द लो लेवल लैंग्वेज ठीक है डेटा बेस ओरिएंटेड डेटा बेस आप क्रिएट कर सकते हो तो माई एस ट्वेल्व कैन बी दी एग्जाम्पल फॉर दिस नॉन प्रोसीजरल जैसे कि सी लैंग्वेज होती है हमारी इसमें कोई प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं दिस मींस दैट द प्रोग्रामर स्पेसिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन रादर देन हाउ टू डू इट ठीक है दिस मेक्स द कोड मोर फोर्स या फिर डिक्लेरेटिव और लेस फोकस्ड ऑन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नेचुरल लैंग्वेज के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं फोर जनरेशन लैंग्वेज के इट्स लाइक अ कमांड और सिंटैक्स और मेकिंग इट इजियर फॉर नॉन प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आती बट अगर आप कोड देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोड थोड़ा बहुत नॉर्मली सा एंड इट इज अ नेचुरल लैंग्वेज कॉम्पोनेंट उसमें इंग्लिश के कॉम्पोनेंट्स आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा यूज हो जाती है अब इससे फायदा क्या होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जल्दी जल्दी वी कैन क्रिएट दी एप्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इट इज डिजाइन टू वर्क वेल 
विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्जैक्टली क्या हुआ जैसे कि मैंने एक फॉर्म बनाया फॉर्म बना के इंटरनेट पे डाला वेन वी क्लिक ऑन सबमिट का बटन तो जो भी हमने डिटेल्स डाली है इट गेट ट्रांसफर टू द माइस इट विल गेट ट्रांसफर टू डेटा बेस तो वो जो इंटरफेस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड है दैट इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है देन वी हैव एग्जांपल ऑफ फोर जी एल यही आ गया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटा बेस वाला आ गया पाइथन है हमारा विजुअल बेसिक है ये सारे हमारे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होते हैं नाउ वट आर गुड कॉम्युनिकेशन लैंग्वेजेस गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है जो यूजर से इजिली वी कैन अंडरस्टैंड रीडेबिलिटी रीडेबिलिटी यानी कि दिस मेक्स इट सिंपलर फॉर डेवलपर टू मेंटेन मॉडिफाई एंड डी बग द कोड अगर मैंने कोड लिखा है अगर कोई और भी इस कोड को पढ़ना चाहे तो वो इतना इजिली पढ़ सके हमारे क्योंकि उस कोडिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होने चाहिए ताकि कोई भी एक्सटर्नल uh, पर्सन अगर उसको कोड को रीड कर सके रीड करता है तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सके एंड पाइथन इज वन ऑफ द लैंग्वेज राइटेबिलिटी द लैंग्वेज शुड अलाउ डेवलपर्स टू एक्सप्रेस कंसेप्ट इन कंसाइज और क्लियर मैनर ठीक है क्लियर मैनर में होगा जैसे अब यू नो सी लैंग्वेज में वी यूज ब्रैकेट पाइथन में वी यूज इंडेंडेशन तो क्लियर रहता है इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर्स क्योंकि हमारे क्लियर लैंग्वेज दिखती है रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी यानी कि वी कैन डेवलपर कैन रिलाई और ऑन एरर फ्री सॉफ्टवेयर इसमें कम एरर्स हो वही हमारी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हमारे लेस टू लेस एरर्स हम लोग आ सके क्योंकि अगर हम कोड को अच्छे से समझ सकते हैं तो एरर्स भी हमारे कम आएंगे एंड दैट टू वी हैव टू मेंटेन दैट इज मेंटेनेबिलिटी इजीली मेंटेन हो जाए पोर्ट हो जाए हमें आंसर एफिशिएंटली दे यानी कि एफिशिएंसी होनी चाहिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ठीक है कंपेटेबल विद अदर जैसे इंस्टाग्राम है पहले वो जावा पे थी नाउ इट इज ऑन पाइथन तो जावा इज ऑल्सो कम्पेटेबल पाइथन इज ऑल्सो कम्पेटेबल तो वो ऑल अदर लैंग्वेज के साथ कम्पेटेबल होनी चाहिए एस क्यू एल के साथ कम्पेटेबल होनी चाहिए ताकि वो फ्रेमवर्क में कम्युनिकेट कर सके ठीक है सिक्योर होनी चाहिए ये सारे हमारे क्या है गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स नाउ डी बग डी बग क्या होता है डी बग इज बग्स मीन्स एरर ठीक है बग्स मीन्स एरर अब डीबक मीन्स उन एरर को करेक्ट करना इज डी बग्स ठीक है डी बग मीन्स उन बग्स को यानी उन एरर्स को ठीक करना ठीक है ना देर आर टू टाइप ऑफ एरर्स नंबर वन इज सिंटैक्स एरर नंबर टू इज लॉजिकल एरर सिंटैक्स एरर कौन सा होता है जो जैसे कोडिंग लैंग्वेज है पाइथन कोडिंग लैंग्वेज है उसमें फॉर लुक डिफाइंड है डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं डिफाइंड है एक तरीका है कि कोड लिखने का अगर उस कोड के लिखने के तरीके में एरर आता है तो दैट इज सिंटैक्स एरर जैसा कि फॉर लुक लिखा तुमने और फॉर आई इन रेंज होता है राइट तो यू राइट फॉर आई रेंज इन नहीं लिखा तो वो आपने सिंटैक्टिकली उसको गलत लिखा तो ये हमारे क्वेश्चन आते हैं वन मार्क तो फॉर आई इन रेंज की जगह फॉर आई रेंज लिखा आपने तो दैट इज सिंटैक्स एरर लॉजिक एरर होता है कि जब आपने सिंटैक्स को ठीक लिखा है पर आंसर गलत आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि आपने लॉजिक गलत लगाया है आप लिखना तो चाहते थे इवन नंबर का कोड आपने लिखा फॉर आई इन रेंज वन कॉमा फाइव तो वन वन टू थ्री फोर आएगा आंसर राइट right? तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था उसका लॉजिक गलत लगाया है दैट इज लॉजिकल एरर ठीक है ये हमारे सिंटेक्टिकल एरर लॉजिकल एरर रन टाइम एरर रन टाइम एरर कौन से होते हैं जब हमारा कोड एकदम ठीक है एंड uh, जब हम रन कर रहे हैं एट द टाइम अगर आप इनपुट दे अगर जैसे मैंने इनपुट मांगा था स्ट्रिंग का आपने इनपुट दे दिया इंटीजर का तो वो रन टाइम एरर होगा जब आप एट द रनिंग टाइम यू आर गेटिंग दी एर जब यूजर रन कर रहा है उसे ठीक है जैसे कि फॉर्म में हम लोगों ने बाउंडेशन uh, डाली है पूरे कॉलम में कि आपने इंटीजर वैल्यू डालनी है बट यू आर पुटिंग सम स्ट्रिंग वैल्यू 
दैट इज रन टाइम एर ठीक है नाउ वी हैव दिस डी बगिंग का क्या प्रोसेस होता है रिप्रोड्यूस द इश्यू अंडरस्टैंड द कोड पहले कोड को समझो फिर उसके डी बगिंग टूल्स के साथ प्रिंट स्टेटमेंट उसके एरर मैसेजेस को पढ़ो ये एरर मैसेजेस पढ़ोगे तो आप एरर ठीक कर सकते हो और टेस्ट केसेस करके उसके सारे सारे हमारे फीचर्स हैं एंड यू कैन ब्रिंग इट इजीली एंड यू कैन करेक्ट सी योर कोड पहले तो आइडेंटिफाई द कोड एंड देन करेक्ट द कोड इज द डीबैगिंग प्रोसेस ठीक है ओके देन वी हैव दिस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द लास्ट वन अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज aimed at improving the clarity and the quality of the development and the speed of the software by logical structure mala ho raha hai all right the structural programming language is a programming uh, paradigm aimed at improving the quality and development speed of the software kyunki agar structural programming hai teen tarike ki hoti hai jaise maine aapko class mein bhi karwai thi sequential uh, सिलेक्शन एंड आइट्रेशन ठीक है सिक्वेंशियल मतलब कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ सीक्वेंस वे में होती है स्टेप बाय स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव स्टेप सारे हमारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं ठीक है जो लाइन बाय लाइन कोड होता है तो प्रोग्राम आर रिटर्न इन सीक्वेंस स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम टॉप ऑफ द प्रोग्राम टू द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर कंट्रोल फ्लो जैसे मैंने आपको इफ एल एफ स्टेटमेंट करवाई थी इफ यू रिमेंबर एंड अगर किसी को भी इफ एल एफ स्टेटमेंट वैसे सीखनी है तो वो भी है हमारे एक प्लेलिस्ट है बेसिक प्लेलिस्ट है पाइथन की पाइथन सीखना बेसिक पाइथन फ्री में सीखो प्लेलिस्ट अवेलेबल है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ब्रेकिंग डाउन अ प्रोग्राम इंटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आप जब प्रोग्राम को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हो यानी एक प्रोग्राम को छोटे 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 फंक्शंस में आप डिवाइड करते हो दैट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डेफ करके यू क्रिएट फंक्शन थोड़ा डीप में प्रोग्रामिंग आप थोड़ा बाद में पढ़ेंगे जो भी आप क्रिएट करते हो फंक्शन वो मॉड्यूल्स में हमारे डिजाइन हो जाते हैं एंड जब आप ये डिवाइड करते हो ब्रेक डाउन करते हो टॉप टू बॉटम दैट इज टॉप टू बॉटम का डिजाइन बॉटम टू अप में मतलब जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं उसको कोलैब करते जा रहे हो आप इकट्ठा करते जा रहे हो और लास्ट में आप एक एक प्रोग्राम बना दैट इज बॉटम अप अप्रोच ठीक है कोई भी अगर इसमें से थर्ड यूनिट थोड़ी सी क्रिटिकल uh, है थोड़ा लीस्ट इंटरेस्टेड है बच्चों के लिए आई अंडरस्टैंड बट स्टिल अगर किसी को किसी भी चीज में कोई टॉपिक मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ठीक है एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होना चाहिए मेन टेस्टिंग एंड डी बगिंग दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्टिंग अगर प्रोग्राम की हो रही है तो ही आपका प्रोग्राम रिलायबल है तो ही आपका प्रोग्राम अच्छे से वर्क करेगा और मॉड्यूल्स सारे इकट्ठे काम करेंगे डी बगिंग यू नो इेक्टिफाइंग दी एलर्ट्स or reducing the errors so i will be uploading the next video on the important question to be discussed on unit 3 and the solved paper i am finding out the solved paper mere ko bachche ka message aaya hoga uh jisme aapke answers bhi honge saath mein so i would be uh, uploading that soon like today only i will be doing all of it today unit 4 is uploaded unit 1 is already uploaded unit 3 ab ho gaya hai and pending unit 2 i'll be uploading to the live thank you so much keep learning